ఓకే సో నెక్స్ట్ సాంగ్ ఏవి మనకి చూపించడానికి వేదిక పైకి ఆహ్వానించేస్తున్నాము వారి మాటలు సంచలనం డైలాగులు అద్భుతం టోటల్గా అవి పేలే తూటాలు పర్చూరి సోదరులు ఇద్దరిని సాధారణంగా వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము పర్చూరి వెంకటేశ్వరరావు గారు పర్చూరి గోపాలకృష్ణ గారు చిరంజీవి గారితో ఎంతో సాన్నిహిత్యం ఉన్నటువంటి రైటర్స్ చిరంజీవి గారితో అద్భుతమైన డైలాగులు చెప్పించిన రైటర్స్ మళ్ళీ ఈ సినిమాకి రచన సహకారాన్ని అందిస్తున్నారు ఫర్ ఖైదీ వన్ ఫిఫ్టీ వారిరువురికి స్వాగతం పలుకుతున్నాము అలాగే వేదిక పైకి ఆహ్వానిస్తున్నాము ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ప్రొపరైటర్ శ్రీ తోట చంద్రశేఖర్ గారు వారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము ఆల్సో ఇన్వైటింగ్ ఆన్ స్టేజ్ రఘుబాబు గారు ఆదిత్య కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ శ్రీ తోట చంద్రశేఖర్ గారు సుందరి సాంగ్ మీలో ఎంతమంది యూట్యూబ్ లో చూశారు జస్ట్ మేకింగ్ వరకు చూసాం కదా సాంగ్ ఎలా ఉంటుందో వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు అరవై లక్షలకి పైగా వ్యూస్ లైక్స్ దాటినటువంటి పాట ఇప్పుడు పరచూరి వెంకటేశ్వరరావు గారి నోట సుందరి ఏవి ప్లీజ్ జాజిలా పుట్టే సిందిరం మల్లే తీగల చుట్టే సిందిరం తేనే తీగల కుట్టే సిందిరం సుందరి ఈ సుందరి 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 బాస్ ని ఫుల్ ఇమాజిన్ చేసుకుని డాన్స్ కటింగ్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటాయి అనుకుంటూ కంపోజ్ చేసిన ఒక సాంగ్ ఇది అన్నజాజైనా అమ్ముడైనా మన దేవి శ్రీ ప్రసాద్ గారి హ్యాండ్ పడి చిరంజీవి గారి లెగ్ పడిందంటే కుమ్ముడే కుమ్ముడు వెంకటేశ్వరరావు గారు చిరంజీవి గారితో మీకున్న అసోసియేషన్ ఆయన మేము నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో మేము చలిచేవాళ్ళ సినిమాతో వచ్చాము ఆయన ప్రాణం కరి సినిమాతో వచ్చారు ఆ తర్వాత ఖైదీ రాసి ఆ ఖైదీ సినిమా మా అందరి జీవితాలని మార్చేసింది అలా మారుస్తుందని మాకు తెలియదు ఆ సినిమా తర్వాత ఆయనతో మేము ఖైదీ మాది యాభై తొమ్మిదో సినిమా అప్పటికి ఆయనకి ఆ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు తొంభై సినిమాల్లో ఇప్పటికి మేము ముప్పై ముప్పై సినిమాలు రాసామంటే మూడవ వంతు రాసే అవకాశం అదృష్టం మాకు కలిగిన చిరంజీవి గారితో అలాగే ఆయన ఆయన కష్టజీవి నేను కళ్ళతో చూసేవాడి నుంచి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన వెనక ఎవరూ లేకపోయినా పైకి వచ్చాడు మా వెనక కూడా మా ఫాదర్ రైతు అందుకే ఎప్పుడు ఆయన అంటే నాకు ఇష్టం ఎందుకంటే తన స్వశక్తితో పైకి వచ్చాడని ఖైదీలో లాస్ట్ డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది పగ తీర్చుకోవటానికి జన్మెత్తాను ప్రేమించడానికి మరో జన్మెత్తాను అప్పుడు కలుసుకో అంటాడు అలాగే ప్రజాసేవ చేయటానికి వెళ్ళి వెళ్ళి వెళ్తున్నాను మళ్ళీ కళాసేవ కూడా ప్రజాసేవలో భాగమైన తెలిసి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చా మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తున్నా అన్నట్టు ఆ డైలాగ్ మా ఖైదీతో ఆయనకి ఎంత పేరు వచ్చిందో మళ్ళీ ఈ ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీతో మళ్ళీ అలాగే పునఃప్రవేశం చేసి మీ అందరినీ మీ ఎంతమంది మెగా అభిమానులు ఉన్నారో నాకు అందరికీ తెలుసు ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు అల్లర్జున అభిమానులు చిరంజీవి గారి అభిమానులు రామచంద్ర అభిమానులు అందరూ వాళ్ళందరి అభిమానులకి మీరు చిరంజీవి గారు ఇస్తున్న కానుక ఇది దీన్ని బాగా హిట్ చేసి 
సంక్రాంతి పండగకి చేస్తారని నా విశ్వాసం థ్యాంక్ యూ బాసెస్ బ్యాక్ సెలబ్రేషన్స్ లో మరి పరుచూరి గోపాలకృష్ణ గారు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే ఇంకెవరు మైక్ పుచ్చుకొని అక్కర్లేదు ముందు చిరంజీవి గారికి రాసినటువంటి డైలాగుల్లో ఒక డైలాగ్ మేము వారి నోట విందాం అనుకుంటున్నాము కాశీకి వెళ్ళాడు కాషాయం వేశాడు వారణాసికి వెళ్ళాడు వరస మార్చాడు అనుకుంటున్నారా అదే రక్తం అదే పౌరుషం మీ ఆనందం చూస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఈ సినిమా కోసం మీరు ఎలా ఎదురు చూస్తున్నారు అనిపిస్తుందంటే చంద్రుడి కోసం చీకటి ఎదురు చూసినట్టు సూర్యుడి కోసం పగలు ఎదురు చూసినట్టు వర్షం కోసం రైతు ఎదురు చూసినట్టు తల్లి కోసం బిడ్డ ఎదురు చూసినట్టు దేవుడి కోసం భక్తుడు ఎదురు చూసినట్టు అలా ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు ఈ సినిమా కోసం అది మాకు అర్థమవుతోంది ఇందాక చెప్పారు ఎవరు లేకుండా డెబ్బై ఎనిమిదిలో చిరంజీవి గారు మద్రాసుకు వచ్చారు నిజం కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ లేకుండా చెన్నపట్నం చేరిన మెగాస్టార్ ఇవాళ ఇంతమందికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయ్యాడు అంతకు మించిన ఆనందమే ఉంది ఎక్కడో భాగవతంలో చదివాం ఇంతింతై ఒటుడింతై మరియు తానింతై నభో మండలమంతై అని అంటే ఆకాశం అంత ఎత్తు ఎదిగాడు ఇవాళ ఆయన చిరంజీవి గారు మామూలుగా ఎదగలేదు మీ హృదయాల్లో అంత గూడు కట్టుకున్నాడు ఇవాళ ఆయన ఒక మహానట వృక్షం ఆ నట వృక్షానికి ఎన్ని కొమ్మలో ఒక కొమ్మ నాగేంద్రబాబు ఒక కొమ్మ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక కొమ్మ అల్లు అర్జున్ ఒక కొమ్మ రామ్ చరణ్ ఇంకో కొమ్మ వరుణ్ తేజ మరో కమ్మ సాయి ధర్మ తేజ ఇంకో కొమ్మ అల్లు శిరీష్ ఇప్పుడు చిన్న కొమ్మ కూడా వేసింది నిహారిక నాగబాబు కూతురు ఎంతమంది ఎంతమంది ఒక్క కుటుంబం నుంచి ఇంతమంది కళా కళామ తల్లికి ముద్దు బిడ్డలై కళా సేవ చేస్తున్నారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చిరంజీవి గారు మీరు ఆదర్శంగా ఇన్ని కోట్ల మందికి అభిమాన నాయకుడు అవటమే కాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా పెద్ద దిక్కుగా మా అన్నయ్య ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాడు చిరంజీవి గారు మాట చెప్పాడు రా అని ఏ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు బాగుంటాడో ఆ ఇల్లు బాగుపడుతుంది అని మరి ఈ ఇంట్లో పెద్ద కొడుకు చిరంజీవి గారు ఎంతమందిని తనతో పాటు ఈ కళారంగానికి పరిచయం చేశారో మీరు చూసే ఉంటారు మీరు చూస్తున్నారు ఇంకా చాలా అసలు ఎలా ఉందంటే మీకు ఎంత ఉత్సాహంగా ఉందో మాకు అంత ఉత్సాహంగా ఉంది ఈ సినిమా ఏమనిపిస్తుందంటే రెండు వేల పదిహేడు జనవరిలో ఏడు రోజుల ముందే సంక్రాంతి వచ్చేసిందా అన్నట్టుంది మీ అందరినీ చూస్తుంటే మరి చిరంజీవి గారితో మా అనుబంధం చెప్పలేనిది రఫ్ఫాడిస్తారన్నాడు గ్యాంగ్ లీడర్లో ఇంపాసిబులా ఇస్తరాకుల కట్ట అన్నాడు కరోనా మగుళ్ళు రోగిని సరిగ్గా చూడలేని డాక్టర్ కూడా రోగితో సమానం అన్నాడు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ లో మీకు మన దేవి ప్రసాద్ ఒకటి అందించాడు దాంట్లో శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ కదా దీనికి కూడా అలాగే వస్తుంది చూడండి ఖైదీ నెంబర్ నూట యాభై ఖైదీ నెంబర్ నూట యాభై అదే సేమ్ అదే వస్తుంది మనకు కూడా ఇక్కడ